Ông già Lâu lắm không gặp người anh em Xin chào anh già Bọn họ là Hồng Quân Đi qua đây đến An Thuận Ôi Chào mừng Chào mừng Khiến chú thêm phiền phức rồi Đừng khách khí Sơn trại chúng tôi ưu tiên khách Bằng hữu là bạn tốt Chào mừng mọi người Chào mừng Mời Cảm ơn Mọi người mau ngồi đi Mời ngồi, mời ngồi Đừng khách khí Rớt rượu lên Động đũa đi Ăn ngon uống khỏe Ăn đi Ăn đi, ăn đi, ăn đi Thử món đặc sản của chúng tôi đi Lão Lý Thế là sao Trói bọn họ lại hết cho tôi Lão Lý Ông làm vậy là ý gì Mười mấy năm rồi Cả nhà tôi Con gái tôi đều bị cổng phỉ giết hại Hồng quân là đội ngũ của nông dân Sao có thể giết hại con gái ông chứ Hoàng có đầu, nợ có chủ Thù này bắt buộc phải để họ bồi thường Người đâu Mau cởi áo cậu ta ra Tôi phải tận tay mổ bụng môi tim Nào, cởi Khoan Đại ca Đinh Khôi Đinh Khôi vô dụng Không có đưa xích phỉ Cậu đã cố hết sức rồi Trách thì phải trách ban xích phỉ không dễ chết Nếu như mới đầu chúng ta mạnh mẽ hơn Xích phỉ không phải sớm đã bị diệt rồi sao Ngồi đi Uống với tôi Rượu ngon Đại ca 
Từ ánh mắt đến hình dáng của đặc phái viên Hình như từng gặp ở đâu đó Gặp rồi à Ở đâu Mười mấy năm trước Ở bên ngoài Đồn bảo Có một người phụ nữ treo cổ Bên cạnh có một đứa bé gái Bé gái Cuối cùng anh dặn bán cho quân quan Đúng là có chuyện đó Mẹ Nhưng mà chân tướng của việc đó Chúng ta không quan tâm nữa Bề ngoài Vẫn phải cùng người đàn bà đó đi tiếp Đây gọi là đại cục Anh sợ của ta sao Tôi sợ của ta Tôi là thổ phỉ Tôi sợ ai chứ Cái này là tổ tông đời trước truyền lại Hai đứa mỗi đứa một cái Sau khi nhà mẹ cháu bị cướp sạch Cháu đến dưới một gốc cây lớn của đầu thôn tìm dân cô Nhưng không tìm thấy Sau đó cháu liền điên cuồng đi giang tay Hào Nhi Điều trách ông Hồ Đồ Ông nội Ông có tung tích của dân cô không Từ sau khi nhà dân cô bị cướp sạch Đến nay Vẫn bặt vô âm tính Hạo Nhi Các cháu nếu muốn đến chỗ đó à Từ con đường này Đi đến An Thuận Nếu muốn đến An Thuận Bắt buộc phải đi qua xào quyệt của thổ phỉ Du Long Nếu muốn đi qua đó rất khó Có đường dòng nào không Không có Sao vậy? Có khó khăn à? Không Không có 